，年大人，年大人，年大人来了，快，年大人，年大人，哎，年大人，年大人，年大人，哎呀，年大人你回来了，年大人，年大人，哎呦，小翠儿，来来来来来来，过来过来过来过来，哎呀，这四爷家的水可真养人呐啊！才两年没见，小崽子们长得都认不出来了。来来，坐下，坐下，坐下。哎呀，小翠儿，可是越长越好看呐、啊！啊啊！嗯，小翠儿，你看这个戒指。我是给坎儿好呢，还是给狗好呢？您给谁，关我什么事儿啊？<笑>傻丫头，怎么不关你的事儿啊？这个戒指将来就是你的，你说，我把它给谁，将来才会戴到你的手上呢？哎呀，这么不正经，还是个大官呢。狗<笑>儿。看，我一个人给你们一只，看你们俩谁有福分，把这戒指戴到小翠儿手上。高福，四爷叫你呢，来了。你这就到账房支一千两银子，带上几个人，赶上一辆车，到万用当铺去，把这四只箱子赎回来。这。高福啊，高福，嗯，嗯，这件事儿事关重大呀，你要办得精心些。你就说是受了任不安的委托，来取货的，明白吗？嗯，好，去吧。哎，哎，小翠，快去。哎。谁呀？秋月姐姐，你哥来看你来了。你让他回吧，我不想见。妹子，是我，我是你哥。我没有哥，我家的人都死绝了。妹子，到底怎么了？谁给你气受了？谁给我受的气？关你什么事？反正一家子的旗也抬了，你的官儿也升了，把个女儿撂在王府里讨主子的好，一家子指着这个飞黄腾达，我们年家可真出息呀、啊！是的，太子怀疑这事儿是八哥他们干的，叫我派刑部的人去查。嗯，你怎么说？我还能怎么说呀？只好答应派人去查呗。主子，主子，哎呦，怎么了？主子，东西没赎回来。那当铺掌柜认识任伯安，说是不见当主本人，不能赎当。胡说！从来都是凭票出档，哪儿来的这么子规矩、啊？回主子，任伯安在存档的时候，同当铺掌柜复签了一张契约，上面清清楚楚写着，除了任伯安本人，谁也不能赎档。任伯安果然老奸巨猾，四哥，我亲自把他赎回来。哎，不行，你去的话必然引人注目。高福，嗯，打听了没有啊？那个当铺谁开的？打听了，是八爷的门人开的。麻烦了，高福啊，嗯，他们认出你了吗？我说是受了任不安的委托，从南边来的，他们应该认不出来。啊，这就好，你先下去吧。啊，是。嗯，四爷，十三爷，这事儿啊
，我看不能再犹豫，咱们得走一招险棋，啊，来来来，呃，屋里说。哟，啊，这边请，这边请。哎，呃，大人以后有什么需要的，吩咐一下，典当的直接送过去就是了啊。哎，好啊，恕不远送啊，恕恕不远送啊，请请啊。哎，掌柜的啊，你可别忘了，下回啊，再看见什么好脆，就先送到我府上来，是是是是是。啊，只要哥哥您喜欢，我一定给您留心啊。哎，您慢走啊，您走好。谢了。来人呐！哎，我瞧着像山西转当数送货来了，快点接应啊！哎，好嘞，快去吧，快去吧！哎，来来来，哎呀，哎，哎过了，下去瞧瞧。快去，快去。好嘞，好嘞。哎，小爷，您这是打哪儿来？这味儿倒是不错，像是玉器。哼，这是去年的玉器，对吧？哎呦，这位小爷，您说的没错，还真是去年的雨前茶。强子，给这位小爷换新的。哎，小爷，给您换上今年的雨前茶，哎，不就得了吗？掌柜的，这货我看不真，您下来瞅瞅。啊，这位爷是山西人吧？怎么要寄存东西啊？啊，我是山西太原人士。你先看一下，这几样东西值多少钱？报个数。我等着钱用这位爷，您这些东西都是贵府上的？哎，你在撒花了？不是我府上的，还是呃你府上的？那这朝珠呢？我我爹的呀，咋了？有什么不对的了？啊，不是不是，在家的意思是，您把这朝珠当了。令尊上朝啦，去衙门啦，倘若要挂，岂不是没有了吗？嗨，哎，老人家早就过世了，留的也没有什么大用。啊，啊，哎，这个山西啊，姓这种拜爷爷的主，本地不敢做，跑这儿来做，拿的银子多，又不坏名声。嘿，啊啊啊！啊，呃，那就不打紧了。呃，这位爷啊，您这几口箱子，准备当多少银子？啊？哎，这位爷，您喝茶。嗯嗯。哎，您尝尝这个茶，不仅茶叶新，就连水都是刚从玉泉山上送来的。哎，味道绝对两样。哎。这味儿就不一样
，在俺们那儿，那文人家，最少也得十来两银子。哎，爷，您没听错吧？嘿，就您这些东西，也值十万两？嗯、哎，咋地不值了？哎，光这串珊瑚珠子，我爹当年就花了三万两银子。嗨嗨嗨，话不是这样说。呃，这一来呢，早年的行市和眼下不同了；二来呢，您这是忌当，又不是卖祖产，不是？过一阵子，您手头活泛了，还得来赎，是吧？哎，这倒没错。少爷我最近手头有点紧，过一阵子肯定要赎回来。八万两银子，不能再少。哎，呃，四万，哎，六万。呃，嗯，啊，哎，五万，再多小当一时也拿不出来呀、啊。嗯，五万就五万，我要现银。哎，付现银，这就给您付现银。哎，收货。哼，都是吃干饭的。天子脚下，守善之区。你们这帮人，竟在光天化日之下，啊，让人家把四爷府上的东西都给偷了去，这还了得？啊！我告诉你们，啊，你们有一个算一个，我只给你们一天的时间，把这些东西给我找回来。呃，十三爷，您看。四爷丢了这么些东西，一天时间怎么着？嗯，是怎么着？是不是？你说，呃，急了点儿。嗯，哼，我告诉你们，只有一天的时间，我只给你们一天时间。如果破不了案，你们都给我回家放孩子去。哎，这这这，哎呀妈呀，这这王爷，你看这这这啊,啊，快找人呐，找人来人呐，走开，走开。调集刑部和顺天府的所有差役，全部出动，一定要在一天之内把四爷府上被盗东西全给我找回来。啊，一天呐？对，就一天，一天找不回来，你们都回家抱孩子。这，还不快去？哎，四哥，十三爷，赶快摆酒席吧。今儿就摆酒，哼，总不能。你一天就把案子给破了吧？啊？哎，四哥，这破案子的事儿，你就是外行了。这案子啊，你要是抓得紧，它就破得快；你要是抓得松，它就破得慢；你要是不抓呢，有些案子它就永远也破不了。王爷，今天十三爷说他能够破案，那就一准能破。<笑>还是通知厨房，呃，安排酒席要紧，免得到时候客人们来了，哎，又是青菜豆腐。<笑>高勇，哎，你来了。空出来了，哟呵，同仁堂的叶老板，六必居的赵二爷，哎呀，难你们这精神不假，在一起聚聚啊，啊，是，怎么守着前门楼子不吃，一总跑到护国寺来了？哎，前门大街上我俩脸太熟，说话可不方便，不是？来来来来来，今天初次相识，呃，先干了这一杯，这是仙路居的金味黄酒，有道是。京城三居黄，清香醉神仙，再加上我们六必居的小酱菜，就更美不胜言了。来来来来，干一杯！啊，来来来，干一杯！干一杯！干一杯！来，给你晚上了。
。赵二爷，我们一家子最爱您六必区的糖蒜和酱黄瓜了，顿顿都少不了啊、哎。那还不方便吗？赵老板呢，一准给您送家里不就得了吗？那是，那是。呃，认识了王大人，是咱们的荣耀。哎，王大人，放酒。这一年的酱菜，你就包在我的身上了。哎呦，那哪成啊？谢了，请我领了就是了。哎哎，这个二位啊，有个事儿，我想向你们打听一下。最近雍亲王府的东西被盗，据说这东西还在城里。哎，你们说这东西它能藏到哪儿呢？哎，我琢磨着这事儿，可不知对不对啊。这当铺里头，您最好再找人打听打听。当铺。办得好，去，你带人把万永当铺给我围了。呃，十三爷，听说那万永当铺是八爷的门人开的，万一搜不出东西，你烦不烦人啊？你，我叫你围你就围，待会儿我亲自带你去搜。这。哼，老十三啊，我算是服你了，这办案子你还真有一套啊！我不是跟你说了吗？一天他就是一天。那好，你去搜赃，我去请客，走。来来来来来，哟，十三爷来了，在里边请。我在这看着，你赶快去禀报八爷。嗯，快去。这事儿干的可真绝，一个活口也没留下，整个江夏镇变成一片废墟。哼，我就不信，他能一点蛛丝马迹都不留。当然，安徽聂思衙门的人说，那几天，有些操四川口音的人在那一带出没。嗯。嗯，是不是四川的土匪干的？哎，哪有那么大股土匪越省作案的？哎，十四弟，你接着说，安徽省知道这些四川人的来头吗？只是猜测，他们也不敢认定。谁呀、啊？年羹尧。八爷，四爷来了。四叔四静，谁图得？非色非空，音不成。呀，啊，四哥，都在这儿啊，起来吧。您是稀客，什么风把您给吹来了？啊，我呀、啊，刚从太子那儿来，心里闷得慌。听说九弟、十弟、十四弟都在你这儿，正好有点事儿啊，想跟你们聊聊。啊，你倒是有还是没有啊？嗯，啊，呃，没有，你确实没有。呃，小的就是吃了豹子胆，也不敢诓您十三爷呀。好吧。那我就到库房去查查，啊！呃，十三爷，十三爷，您别，呃，别别别，您这一查库房啊，呃，哄传出去，小的生意可就砸了。您不看僧面看佛面，无论如何得给八爷留点面子啊！哼，哎哎，十三爷，十三爷，这包枣花黄芩茶，最能养胃安脾，你尝尝就知道了。听说你心口痛的毛病又犯了？怎么看气色又不太像啊？啊，<笑>劳神四哥惦记着，我这病啊本来就时好时坏，没什么要紧的。我的处境你知道，最近我既不想当差，也不想见人，借着这个病躲在家里，正好也正经的读几本书。哎，如今都有一本难念的经啊。你们大概也都听说了，我这差事啊，也越来越不好伺候了。
再这么下去啊，我也学学八弟，索性弄个病养起来，闭门读书。笑话！我雍亲王也不是那么好气的。四哥，你也受气了。哼，岂止受气？苏北遭了灾。我和奎旭他们到处调粮筹款，忙得昏天黑地，临了被人说成是假公济私。我上的几个条陈也都给驳回来了。一气之下，我也撂挑子了。很想在家里偷偷闲，谁料更烦心的事儿又来了。我也是刚知道不久啊。年羹尧进京述职，今天到家里来看我。说是，那个叫什么刘八女的侵犯，从刑部大牢里逃了出去。她奉着义兴宫的渣子到江夏镇拿人，遇到了抵抗，结果呢，就把那个刘八女的庄子给搅了。哎，连八弟九弟的门人，叫什么任不安的，也一刀给杀了。哎，我听了以后气得不行。人心不古，世风日下呀。这种撒野的奴才，真叫人没法子。十三爷当真进了望云当铺？当真？哎呀，怎么告诉八爷呢？没法子。啊扯你娘的蛋！不是你怎么什么事儿，都往我们皇子身上扯呢？我告诉你啊，你这事儿要再敢往八爷身上扯，看我不打了你的嘴！八爷要是知道这事儿的话，恐怕要扒你的皮吧？啊，乖乖的拿好钥匙，带我到库房里查赃去。走吧，这这走，哎走。现在年羹尧已经被我关起来了。我今儿来啊，是你四嫂在府上准备了一桌酒菜，想请你们都过去。一来呢，是让年羹尧这个奴才啊，给八弟九弟赔个罪；二来呢，也顺便借这个机会啊，把江夏镇的事儿问个清楚。哈，既然四哥这么说了，我们要是不去，倒好像真的见怪了。好，那咱们现在就走吧。呃，走，啊，请，快点。禀十三爷，石单上的东西一样不差，全在这里。十三爷，呃，小子该死啊！小子白长了两个眼珠子，竟没有瞧出来这东西是四爷府上的。小子马上叫人把这东西送到四爷府上去。说得清楚。刚才你不是告诉我说这儿没有四爷的东西吗？怎么，现在还都成了赃物了？啊？来人，在，把所有的人都关到屋里去。撤，走，快走，走，快走，快没有
，好香，啊！看起来四哥今天是真心求我们啊！记得那回他请客，敬上些青菜豆腐什么的，哎，今天还不错。嗯，阿弥陀佛，青菜豆腐，豆腐青菜，呃，唯我四弟体民之苦啊！啊，怎么还请了三哥？我是不当请之人吗？老师啊，你平时不请我，今儿老四请我，你也不乐意？<笑>哪里哪里，我是怕三哥一开一口就，子曰子曰，我都答不上话，多没劲啊！<笑>可没别的意思啊。<笑><笑>子曰：见人说人话，见鬼说鬼话。我见你老实，只说鬼话。不就得了？三哥骂我是鬼，<笑>酒鬼也是鬼。待会儿你多喝酒，少说话，做个酒鬼吧。啊，好，这个鬼啊，我还坐定了。<笑>三哥，啊，徒弟，坐，哎，请坐吧。哎，太子驾到。老十三呢？啊，他那东西还真在你那儿啊！参见太子，起来吧。参见太子，不要脱离，都坐，都坐啊！啊，坐坐，好好好好。太子爷，四爷今儿个有什么喜事啊？竟连太子爷和这么多皇子爷都请来了。哎，老四啊，你今儿请的是什么客、啊？到底还有谁啊？啊，啊，除了马中堂，就我们几个亲兄弟。啊，马中堂，您请坐吧。啊，来坐，马中堂。啊。哎，十三爷，您可来了！客服，禀报四爷去。这。哦，是这样。哎，把货卸了。快点！哎上酒，哈哈，来来来，胤禛今天既非寿日，也无喜庆，为何要请太子爷、诸位兄弟和马中堂去将呢？我想大家一定会感到很奇怪。来，先干了这一杯，再请大家一开眼界。来来来，谢四弟一片心意。来来来来来，干杯！干干干干！好好好，干干！嗯，十三弟，把那四只箱子抬进来。我想大家一定想知道，这箱子里装的是什么。我这就告诉诸位，这箱子里装的是我大清三百多官员的隐私。这几箱东西是从哪里来的呢？是从万永当铺抄出来的。那么又是谁放在万永当铺的呢？是一个曾在吏部任过主事，后来又在江南
，做过寻言道的姓任名伯安的人，存放在那里的。说此人是神监巨队，尤为不足啊！我看这个人简直是我大清的第一个毛贼。他利用自己任户部主事之便，广设耳目，专一搜罗刺探、文武百官的隐私过失，然后。详细记录，以汇编成册，取名为《百官行书》。其用心，无非是靠这些把柄挟制百官。小则逞其私欲，予取予夺；大可图谋不轨，犯上作乱。这样的人，这样的事，不但我大清建国数十年未有，就是纵观历朝史册，也是闻所未闻。太子爷应该即刻下令。将他捉拿归案，明正典型。对对，应该捉拿，治罪。马大人，请息义愤。您可知道，前日安徽报来的江夏镇一案是怎么回事吗？江夏镇一案，莫非与任伯安有关？正是如此。嗯，有人暗中和任伯安勾结。想利用百官行数，掀起一场政潮。十三弟主管刑部，得知此事之后，为了不泄露机密，就下了一道手谕，密令进京述职的四川提督年羹尧，利用上京之机，顺途捕拿查抄这几项东西。不料，任伯安，竟敢勾结淮安营的官兵拒捕。年羹尧处于无奈。这才将他们依法剿灭。好，乱臣贼子，人人得而诛之。年羹尧功劳不小啊！啊，哈哈哈哈哈哈哈哈哈太子爷在这里，诸位皇兄弟也在这儿，尚书房留守大臣马中堂也在这儿。来，请你们上前细看。请看，这箱口的封条完好无损，足以证明我和十三弟都没有看过。封条确实未动，老臣可以作证。那就好，十三弟，把箱子打开谁都不许看！八弟这话说的透彻。谁想知道这箱子里记的事情，谁就是想挟制百官，图谋不轨。太子爷，臣弟的意思，是趁我们都在场，当众一把火把他烧了。一来必安百官之心，以免人心浮动，影响朝局；二来呢？也避免有人利用他乱了朝纲。有理，有理。来呀，在，把这箱子抬到院子里烧了。这，太子爷，请。
。你说，你说，这到底是怎么回事？二哥，什么怎么回事啊？我和四哥就是不愿意看着你再翻船了。好好好，就是这么回事啊！好，好，好，好，好。你和老四倒是忠心耿耿啊！啊，你们瞒着我派年羹尧到江夏镇，又瞒着我偷偷把百官行书弄走，居然还……好啊，算我看走了眼。你给我走，你给我走，我再也不想看到你。上折子，咱们赶快给皇阿玛上折子，告他一个撕毁罪证，居心叵测。我也是这个意思。任伯安死了，百官行数也被他烧了，这事儿扯不到咱们身上。正好借这个机会，轰他一下。对，哼，这事儿没这么简单。四哥敢这样做，说明他必定留有后招。你们不要轻举妄动，这件事儿让太子和马吉告诉皇阿玛。等我弄清楚背后的实情再说。好，好吧。前几天来取任伯安那几口箱子的人是什么模样？你还记得吗？呃，嗯，十七八岁的年纪，个头不高。哦，像是南边人的个头。呃，哦哦，对了，说话夹着南边的口音。那个前来当赃物的人是什么模样？呃，也是十七八岁的年纪，呃，一口的山西腔调。呃，哦，呃，个头也不高，也是南边人的长相。可是，你要是再见到他们，能认出来吗？能，就是烧成灰烬，奴才也能认出他来看看，长得不错，啊，十分饱满。长得这么好，明年总能吃饱饭了吧？我可没有那个指望，但求每顿能有碗稀饭吃，也就心满意足了。嗯，怎怎么说？哈，收成好了，东家的租子也加了，交了租子，交了税，剩下这家谷子，最多凑合着吃半年多吧。这怎么得了？怎么得了啊！任伯安，百官行数，三百多个官的把柄，让人家给攥着了。这么大的事儿，应真就一把火烧了。
，事前不请奏，事后不上报，太子、应四，这么多皇子，谁也不吱声。这里面定有隐情。臣以为，将年羹尧召到南京一问，这事情就清楚了。传旨：年羹尧升四川巡抚，叫他接旨后，即刻到南京行宫见朕。这